Magandang araw mga kaguro. By the way, ito po si Ma'am Rose M. And welcome to my channel. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa tutorial kung paano makikita ang resulta ng test online na ginawa natin sa Google Forms. Ang responses sa Google Forms ay i-consolidate sa Google Sheets. Tara, at simulan na natin. Mula sa desktop, buksan ang inyong internet browser. I-type ang drive.google.com sa search box at i-click ang enter. Ngayon, naka-open na po ang inyong Google Drive. Hanapin lang ang pamagat ng ginawang quiz o test. Pagkatapos ay i-click natin ito. Pagbukas ng Google Form, una ay nasa Question tab po ito. I-click lang po natin ang Responses tab at makikita na natin ang mga nagsagot sa ginawa nating pagsusulit. Makikita rin natin dito ang bilang ng mga sumagot. Sa bandang kanan sa itaas ay may makikita tayong option about sa accepting responses. Para saan po ba ito? Ito po ay option kung saan pwede natin itong i-on at i-off. Ibig sabihin, kapag ito po ay naka-off, hindi na tayo makakatanggap ng kahit anong responses. Pwede po natin itong gawin kung tayo ay nagbigay ng time kung gaano nila katagal sasagutan ang pagsusulit. Kung gusto naman po natin na makareceive ba ng iba pang responses, i-on lang po natin uli ito. Ngayon, ang kagandahan po kay Google Forms, meron itong automatic data analysis. Sa insights po, ay makikita natin ang average, median, and range. Sa test po na pinasagutan natin, meron tayong 3.18 average, 3 sa media, 0 ang lowest score, and 5 points ang highest score. Under ng frequently missed question, makikita naman po natin dito ang least learned question or competencies. Ang pangalan ng mga nagsagot ay makikita rin natin dito. Ang kagandahan sa data analysis ni Google Forms, mayroon itong summary charts and text responses. Kaso, medyo mahirap makita kapag ganyan yung format. So, meron pa tayong isang paraan. Ito yung Consolidation of Responses from Google Forms to Google Sheets. Mula kay Google Forms, ililipat natin ang mga responses kay Google Sheets. 
i-click lang ang color green na icon sa bandang kanan sa itaas. At may lilitaw po ditong dialog box pagkatapos nyo itong i-double click. Dito po, magkikreate tayo ng new spreadsheet. Pwede natin itong i-rename at pwede rin namang hindi. Ngayon, i-click na po natin ang Create. Makikita natin na naka-open na po ang ating Google Sheets. Narito ang pangalan ng mga bata o ang mga pangalan ng mga sumagot sa ginawa nating test. Sa tapat ng mga pangalan, makikita natin ang score na kanilang nakuha. Nariyan din ang kanilang sagot sa bawat tanong. Mga kaguro, sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Para sa marami pang video tutorials, huwag kalimutang i-like, share, and subscribe at i-click ang notification bell. Maraming salamat sa panonood. Muli, ito po si Ma'am Rose M. Nagsasabing, to teach is to touch a life forever.